，忘了的擦了。熊瞎子本来睡觉睡得好好的，忽然闻到一股蜂蜜的香味，于是他从森林里面走了出来。他以为能找到蜂蜜，但是万万没有想到，这一切都是猎人的陷阱。熊瞎子很谨慎。毕竟这些个桶是很少出现在森林里面的东西，它除了嗅到蜂蜜的香味以外，可能也嗅到了危险的气息。但是蜂蜜的香味过于诱人，熊瞎子开始四处寻找这该死的蜂蜜。一阵清风吹过，蜂蜜的香气更加浓郁，他能感受到，香气就是从这些桶里面散发出来的。熊瞎子开始沿着这些桶，挨个挨个的搜寻，真是奇了大怪。这蜂蜜明明这么近，怎么又感觉那么远？猎人小哥躲在树上，暂时先按兵不动，以免打草惊蛇。熊瞎子继续在那里搜寻他的蜂蜜，能闻见蜂蜜的香味，但无论他怎么找，就是找不到蜂蜜的下落。熊瞎子在树下四处张望，忽然他发现了躲在树上的两脚兽。要知道，熊瞎子也是一个爬树高手，两脚兽感觉情况不妙。为了防止熊瞎子突然冲过来，他们已经用黑管瞄准了熊瞎子。熊瞎子可能已经被眼前的蜂蜜给迷失了方向，他没有打算去袭击两脚兽，毕竟蜂蜜就摆在眼前。但是此时猎人小哥已经不会再等待下去了，因为熊瞎子已经发现了他们，他们必须要及时控制住熊瞎子。熊瞎子的战斗力不容小觑，分分钟就能将两个猎人小哥摁翻在地。正当熊瞎子还在仔细搜索蜂蜜的时候，猎人小哥的一记麻醉针直接送了过去。熊瞎子由于受到惊吓和疼痛，下意识的就往树上爬。在他的意识里，树顶才是最安全的地方。很快，麻醉针起了效果，五百公斤的熊瞎子轰然倒地。